बीते तीन साल से रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है लंबे समय से चल रही इस जंग में दोनों ओर जोरदार तबाही हुई है इस जंग में कौन हावी है इसकी अलग अलग खबरें आ रही हैं लेकिन नाटो और यूरोपियन यूनियन जिस प्रकार से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उससे लग रहा है कि रूस जंग में थोड़ा अकेला पड़ता नजर आ रहा है हालांकि इस जंग में रूस समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर कर रहा है लेकिन आजकल इस जंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग चिंता है खासकर भारतीयों में भारतीयों में इसलिए क्योंकि रूस में धोखे से लाखों की सैलरी के सपने दिखाकर उन्हें यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है बताया जा रहा है कि इस दौरान भारतीय नागरिकों की मौत और कई घायल भी हुए हैं इसलिए आज हम जानेंगे कि कैसे भारतीय नागरिकों को धोखे से रूस भेजा जा रहा है और उन्हें यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ भारतीय युवा किसी जंगल के इलाके में रूसी सेना की वर्दी पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा एक और वीडियो वायरल है जिसमें भारतीय युवा अपने हाथों में लगी चोट दिखा रहा है वो रूस में है और बता रहा है कि उसे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान चोट लगी है कौन है ये भारतीय और कैसे पहुंचे वहां दरअसल इन भारतीय युवाओं को लाखों रुपए लेकर हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी हुई नौकरियों के लिए रूस भेजा जा रहा था अच्छी नौकरियां और बढ़िया कमाई की उम्मीद में रूस गए इन युवाओं को ट्रेनिंग देकर रूसी सेना में शामिल कर लिया गया ये सभी भारत वापस लाए जाने की गुहार लगा रहे थे लेकिन इनकी कौन सुनता मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले एक साल में इस प्रकार से भारत के कुछ सौ नागरिक रूस गए हैं रूस भेजने वाले इस नेटवर्क में चार एजेंट होते हैं जिसमें दो रूस के और दो भारत के YouTube पर ऐसे तमाम चैनल हैं जो ये दावा करते हैं कि रूस में वे लोग हेल्पर की नौकरी करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फैजल खान जो कि बाबा ब्लॉग्स नाम से एक चैनल चलाते हैं जिसकी एक वीडियो में दावा किया गया है कि वे रूस में हेल्पर के तौर पर काम कर अच्छी कमाई की जा सकती है इस तरह वो युवाओं को इन नौकरियों की तरफ आकर्षित करते हैं नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को वीडियो में फोन नंबर दिए गए हैं जहाँ वो उनसे संपर्क कर सकते हैं हालांकि रूस गए इन लोगों का कहना कुछ और ही है रूस में फंसे लोगों के अनुसार एजेंटों ने उनसे कहा था कि उन्हें रूस में हेल्पर और सिक्योरिटी से जुड़ी नौकरियां दी जाएंगी सेना में नहीं लेकिन सवाल यह है कि यह मामला सामने आया कैसे दरअसल रूस गए इन युवाओं का लंबे समय से अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया और फिर अचानक से कुछ वीडियोज वायरल हो गए जिसमें वो मदद मांगते देख रहे थे एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स कह रहा है हमें सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर नौकरी दी गई थी लेकिन यहाँ रूसी सेना में शामिल कर लिया गया रूसी अधिकारी हमें यहाँ पर फ्रंट लाइन तक ले आए हमें यहाँ युद्ध के मैदान में जंगल में तैनात कर दिया गया बाबा ब्लॉग के एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया है बताया जा रहा है कि जाने से पहले उन्हें रूस भेजने के लिए उनसे तीन तीन लाख रुपए लिए गए जिसके बदले में वहाँ जाकर उन्हें डेढ़ लाख रुपए की सैलरी मिलती इसके बाद वहाँ पहुँच उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया गया जो रूसी भाषा में लिखा हुआ था इन लोगों में उत्तर प्रदेश हैदराबाद तेलंगाना नामपल्ली और जम्मू समेत तमाम राज्यों के युवा हैं जिनका कहना है कि वहाँ फ़ोन का इस्तेमाल करने की भी मना ही है इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा हमें यह जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिकों ने रूसी सेना को सपोर्ट स्टाफ के तौर पर वहां पर नौकरी शुरू की है इसे लेकर भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है हम सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करते हैं कि सावधानी बरते और इस संघर्ष से दूर रहे विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा हमने रूसी सेना से निकलने में मदद मांग रहे भारतीयों के बारे में मीडिया में कुछ गलत रिपोर्ट देखी है मॉस्को में भारतीय दूतावास की जानकारी में आए ऐसे हर मामले को हमने रूसी अधिकारियों के सामने मजबूती से रखा है और मंत्रालय के संज्ञान में लाए गए मामलों में दिल्ली में रूसी दूतावास के सामने रखे गए हैं जिसके चलते कई भारतीयों को पहले ही ड्यूटी से आज़ाद कर दिया गया है हम भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नेपाल के लोग भी यहाँ फंसे होने की बात सामने आई है नेपाल के लोग भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर फंसे हुए हैं बताया जा रहा है कि इसमें तो कुल 10 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है बहरहाल विदेश मंत्रालय की नजर इस पर बनी हुई है और अगर किस प्रकार से ये बात सामने आती है ये सच होता है कि इन्हें धोखे से जो है रूस भेजा जा रहा है तो फिर आगे क्या कार्रवाई होगी इन लोगों पर यह देखना अहम होगा फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम